Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dan uh, salam sejahtera okay, untuk transportation problem ada tiga benda lah tiga subtopik yang you kena master first one you need to know how to formulate uh, transportation problem okay, so yang kedua you need to know how to find the initial solution initial solution Ataupun uh, BFS Basic Feasible Solution So actually dia ada a few method But uh, for this subject kita cuma ajar dua method lah Okay iaitu Northwest Corner Method Northwest Corner Method And then second one um, Minimum cost method so ini dalam uh, uh, 5.2 uh, and then uh, 5.3 uh, kita akan belajar how to find uh, the optimal solution yang ni pakai transportation simplex method so dia akan ada table-table lah lebih kurang uh, tab blue tapi dia lain sikit daripada uh, simplex uh, method biasa ok so um, first transportation problem ni apa dia you kena tahu dia akan involve a set of M supply points so setiap point ni dia ada uh, supply unit sebanyak SI eh? SI unit and then kita akan ada a set of and demand and demand points ok so dekat sini for each demand point tu akan ada DI unit so each unit produce at supply point I and ship to the demand point J akan ada variable cost CIJ So, dia nak ship from uh, apa tadi uh, supply point I ke demand point J akan ada cost CIJ. Okay. So, untuk transportation problem ni yang specialnya dia adalah dia punya um, constraint semua equation eh semua equation sebab tu kita kena pastikan dia balance balance maksudnya supply uh, unit dia mesti sama dengan total unit dekat demand jadi total supply ini for all I eh, point I mesti sama Total demand for all point J. Okay. So, untuk first constraint yang ni ni adalah supply constraint eh. Supply constraint. So, jumlah dia depend pada berapa banyak supply yang ada lah. Berapa banyak supply point yang ada. Okay, yang ni pula demand constraint. So, dia depend berapa bilangan uh, demand point which is N lah. Untuk yang ni M. So, akan ada M plus N. Lepas tu, XIJ ni adalah berapa bilangan unit daripada uh, supply I ke demand J. So, dia mesti greater or equals to zero. Okay. And then, dia punya objective function uh, cost daripada point I ke J darab dengan berapa bilangan unit yang dihantar daripada point I ke point J so total lah yang ni double summation eh. so dia uh, nak kebiasaannya adalah untuk minimiskan uh, cost lah tapi mungkin juga maximization problem depend pada soalan eh. ok so kita kena make sure 
balance balance yang tadi lah yang ni ni total supply unit dia mesti sama dengan total demand ok if the total supply equals to total demand the problem is said to be a balanced transportation problem so first step always kena make sure Uh, problem tu balance dulu Kalau tak balance Kita kena tambah dummy Okay So kalau dia tak sama If total supply is not equal to demand To total demand Tak sama The problem is said to be unbalanced Okay So untuk case yang ni Kita kena tambah dummy Tambah dummy ni dekat yang kurang Kalau supply kurang Tambah dummy supply kalau demand yang kurang, kita tambah dummy dekat demand. And then bila you tambah dummy, dummy ni maksudnya benda yang tak wujud pun sebenarnya. Tapi untuk kita guna transportation simplex method, kita kena balance kan problem tu. Jadi kena tambah dummy. So cost... Dekat dummy tadi, dummy supply or dummy demand Mesti sama dengan kosong Sebab dia tak wujud pun sebenarnya Point tu tak wujud eh? Okay So uh, let's look at example 6.1 Okay uh, So yang ni, dia ada Power Ada tiga eh? Power plants that supply the needs of four cities So demand ada empat city jadi M equals to 3. M ni total supply. Total uh, demand point. Dia ada N equals to 4. Okay. So soalan ni dia cuma minta formulate. Eh? Formulate an LP model to minimize the cost of meeting each city's peak power demand. Jadi kita tak perlu soft sampai optimal solution lah untuk example ni. Just kita nak tengok macam mana nak formulate the uh, transportation problem. Okay, daripada sini. So, dia dah bagi siap-siap dalam kotak ni. Senang lah kan. Uh, setiap cost ni. Uh, cost CIJ. Cost CIJ. So, daripada plan 1 ni supply tadi. So, ni supply. Supply ada tiga tadi kan. So yang ni demand. Tu demand dia. Ni demand lah semua ni. Ok demand. So demand tadi ada uh, 4. N equals to 4. Ok so uh, plan 1. Dia boleh supply 3,500 unit. Plan 2 boleh supply 5,000 unit. Plan 3 dia boleh supply 4,000 unit. Okay. Demand dekat um, point J equals to 1. Which is rawang. 4,500. Dekat rasa 2,000. Kuala Kubu Baru 3,000. Bukit Beruntung 3,000. Eh. Okay. Always. First step kita kena kira total demand unit. Total supply unit. Sama tak dua-dua tu? So for this case, cuba kira eh. Total supply 3,500 campur 5,000 campur 4,000. So 12,500 eh. 12,500. So for all I eh. Uh, demand pula. For all J, TJ equals to 4,500 campur 2,000 campur 3,000 campur 3,000. So, sama eh, 2,500. Jadi, the TMB problem is a balanced transportation problem since the total supply and total demand are equal. So, ini tadi lah. Dia tulis. Okay. So, TMB must determine how much power is sent 
from each plant to each city. Okay, so kita kena decide apa decision variables ya. So for this case, kita let x i j equals to uh, dia pakai unit kilowatt per hour. So number of kilowatt per hour produced at plant I and sent to city J. So tadi I ada 1, 2, 3. So M equals to 3 kan. J pula um, 1, 2, 3, 4. Ada 4 demand point. Okay, so since kita nak minimize the cost. Okay, formula dia. Double summation. Kita ada supply I, demand J. Okay, CIJ, XIJ. So, cost untuk deliver satu unit daripada uh, plan satu ke demand satu adalah 8 eh. So, tengok balik pada table tadi. So, 8 eh. Ini 8. So, 8X11 plus. Okay, untuk deliver satu unit dari plan 1 to uh, demand 2. Cost dia 6 sen. So, 6x12, 10x13, plus 9x14, plus 9x21, plus 12x22, plus 13x23. Okay, plus 7, X, 2, 4, plus 14, X, 3, 1, plus 9, X, 3, 2, plus 16, X, 3, 3, plus 5, X, 3, 4, okay. So, itu adalah dia punya objective function. Eh. Objective function. And then, kita ada uh, two types of constraint. The first one is supply constraint. Second one is demand constraint. So, for this case, supply ada tiga kan? Supply ada tiga. Okay. So, total power supplied by each plant cannot exceed the plant's capacity. Okay, since kita dah check tadi, uh, dia balance. Jadi, should be no problem lah. Semua akan jadi equation lah untuk constraint. Eh. So, untuk first constraint, bilangan unit deliver daripada uh, plant 1 ke demand 1, X11. Okey, bilangan unit daripada plan 1 ke timan 2, X12, daripada 1 ke timan 3, X13, X14. Mesti sama dengan total supply dekat plan 1. So, total supply dekat plan 1 tadi 3,500. So, yang ni basically you tengok first row je lah. Untuk supply. Row by row kan supply. Okay so second row. Bilangan. Unit delivered from plan 2 to demand 1. X21. X22. X23. X24. So supply dekat plan 2 total tadi 5,000. Mesti equal lah sebab kita dah check balance tadi kan. Okay. X31, X32, X33, X34. So, total supply dekat plan 3, 4,000. So, semua ni adalah supply constraints. Kan tadi M equals to 3 kan. So dia akan jadi sama dengan 3 lah total constraint ni. Okay untuk uh, 
slice yang kedua, second type. Yang ni uh, demand uh, constraint lah. Demand constraint. Kita tengok column by column. So, first column. X11. Delivered by plan 1 eh. Untuk first column. Campur dengan delivered by plan 2. Third column. Delivered by plan 3. Yang ni semua demand dekat first column. Demand 1 lah. 4,000. 500. So, tengok first column. Okay. Refer balik table tadi. Second column. X21 tambah. Sorry. X12 eh. X12. Sebab kita tengok uh, second column eh. Second column. So, semua yang delivered to demand 2 lah. So, belakang semua 2. Jadi, ni 2, 2. 3. Dua. So, 2,000 eh. Demand dekat uh, point J equal to 2 sama dengan 2,000. Okay, kolom yang ketiga X1, 3, X2, 3, X3, 3. So, equal to 3,000. And then X1, 4, 2, 4 3, 4 Semua ni dekat demand for 3,000 So ni adalah demand Constraint Jadi N equals to 4 Selain daripada supply constraint dan demand constraint, macam biasalah XIJ must be non-negative. So, XIJ greater or equals to 0. For all I, for all J. So, sekarang kita dah dapat complete uh, formulation lah untuk transportation problem ni. Kena ada objective function, kena ada supply constraint, kena ada demand constraint dan juga non-negativity constraint. Okay. So, uh, kita boleh uh, sebenarnya daripada sini kita boleh dapatkan dia punya tableau, transportation prob, uh, tableau. Transportation tableau ni dia lain sikit daripada uh, simplex algorithm tableau. Yang ni dia ada dalam bentuk kotak-kotak. Lepas tu ada kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil ni actually dia punya cost lah. Yang ni adalah CIJ. For each I, for each J. Okay, so tadi kalau delivered from plan uh, 1 to demand 1. Cost dia tadi 8 kan. So kita boleh tulis kat sini lah 8. Okay, bilangan unit yang delivered from plan 1 to demand 1 adalah X11. Ini adalah decision variable. Kita tak tahu berapa kan. Okay, ini yang kita nak cari. Berapa bilangan dia. Bilangan unit daripada supply 1 ke demand 2. Dekat sini lah. Okay. Cost dia adalah 6. Okay. Yang ni X13. Cost 10. Cost bagi setiap unit eh. Okey, bilangan unit daripada 1 ke 4, X14, kos dia 9. Okey, bilangan unit daripada plan 2 ke demand 1, so 2, 1, kos dia 9. Yang ni kita refer balik table tadi lah, table yang information given. Okey, X22. Cost dia 12 lah for each unit. X23. Cost tadi 13. Ini 7. X24. Okay. X31. Cost 14. X32. Cost 9. X33. Cost dia 16. X34, cost dia 5. And then total supply, bilangan supply dekat plan 1, dia boleh supply 
Paling banyak 3,500. Okey, paling banyak supply dari plant tu 5,000. 4,000. 4,500. 2,000. Ini demand eh. Demand dekat uh, point 1. Jumlah dia 4,500. Demand dekat uh, point 2, 2,000. Point 3, 3,000. Yang ni pun 3,000. Cuma kita tak tahu daripada plan mana dia akan dapat supply tu lah. Okay. So, ini adalah transportation tableau. Yang ni kita boleh dapat daripada soalan tadi. Kalau soalan tu bukan bagi maklumat uh, secara direct macam ni, you kena come out dengan transportation tableau macam ni lah. So that kita boleh dapatkan optimal solution nanti. Yang tu dalam uh, subtopik uh, yang ketiga, 5.3. <coughs> Alright, we continue to the next example. Example 5.2. Unbalanced transportation problem. So for this problem, uh, there are three supply points which are uh, in Tapah, Tulu Intan and Tanjung Malim. And then uh, demand point ada dua dekat Kuala Lumpur and Ipoh. So N equals to 2. Eh? Okay, so the quarterly capacities of the three plants are 1,000. So this one uh, as satu lah, as satu supply one unit. Uh, 1,300 ni as two supply dekat plant two. 1,200 supply dekat plant three which is Tanya Malim. Okay, demand uh, dekat KL perlukan 2,300 unit. Dekat Ipoh, 1,400 unit kereta. Okay, so kalau kita total up. So, first step, always check whether it is already balanced or unbalanced. So, total demand dia, kalau kita kira ni, total demand 2,300 plus 1,400. So, for all J, eh? for all J, DJ, sama dengan 3,700. Bila total up, kan? Okay, untuk supply, for all I, SI, total 3,500. So, yang mana yang kurang? Maksudnya, demand lebih daripada supply. So, demand lebih daripada supply. Jadi, kita perlu tambah satu dami dekat yang kurang. Yang kurang tadi adalah supply. So, supply ada tiga. Sekarang akan ada dami supply. Dami supply. Dah dilari pula. Dami. So, petak ni. Ia tulis kat sini ya. So, akan ada satu row yang baru. Uh, kita turun bawah pula. Kita pergi tu lukis yang baru lah. So, kita ada yang asal tadi. Three plants. So, dekat tapak. Teluk Intan, Tanjung Malim, dan KL Ipoh. So, ini di mana? Eh? Di mana ada dua. Okey, seribu, seribu tiga ratus, seribu dua ratus. So, tadi kita tambah dami dekat supply sebab total supply kurang daripada total demand by 200 units so supply ni dummy supply eh? dummy supply dua 
200 eh, yang kurang tadi 200 so cos C11 80 C12 215 C21 100 C22 10 8 C31 105 C32 68 C uh, 41 C42 adalah dummy supply dummy supply ni maksudnya supply point tu tak wujud pun jadi cost dia always zero eh untuk dummy always zero sama ada dummy supply ataupun dummy demand cost sentiasa kosong ok so total demand dekat kolam 1 ni dekat KL 2300 tadi kan dekat Ipoh 1400 so total tadi 3700 so sekarang total supply pun dah jadi 3700 so dah balance lah balance transportation problem ok so once dah balance kita boleh formulate lah soalan minta formulate tadi kan ok sudah so, balance kita boleh formulate formulate macam biasa lah macam sebelum ni so objective function dia kita kena minimize z sama dengan summation double summation eh c i j x i j for all i for all j so yang ni akan sama dengan 80 x 11 tambah 215 x 12 tambah 100 x 21 tambah 108 x 22 tambah 102 x 31 tambah 68 X 32 ok so untuk dami kosong X 41 tambah kosong X 42 ok settle untuk objective function ok before that you kena let dulu lah X I J ni equals to apa dia tadi ok lepas tu kita ada constraint eh Ok, untuk supply constraint Kita ada 4 supply Jadi ada 4 equation lah Di first one kita tengok row by row X11 tambah X12 So dia akan jadi equals to 1000 X21 tambah X22 equals to 1300 second row Ok, third row X31 plus X32 equals to 1200 and then uh, row 4 kita ada X41 plus X42 equals to 200 ok, so settle untuk supply constraint dan kita ada demand constraint demand ada 2 so tengok column by column eh. X satu satu tambah x dua satu tambah x tiga satu tambah x empat satu equals to dua ribu tiga ratus. So ni demand di KL lah. Dia perlukan dua ribu tiga ratus unit. Ok, kolom yang kedua dekat ipo x satu dua tambah x dua dua tambah X32 tambah X42 so akan sama dengan 1400 and then kita ada negativity constraint X I J greater or equals to 0 for all I I tadi 1 2 3 4 
and J kita ada dua saja. Satu dua. Okay, so dah settle untuk formulation. Okay, so next subtopic adalah 5.2 Determination of the starting or initial solution for transportation problem atau biasa kita panggil BFS lah, short form basic feasible solution once kita dah dapat formulation then kita cari BFS ok, ada a few methods tapi yang kita akan belajar cuma dua lah first one, northwest corner method so let's look at uh, example 5.3 northwest corner method ok so dia punya algoritm uh, sudah diberikan di sini lah tapi untuk senang kita tengok example so nama pun northwest corner method jadi dia start dengan north west eh? ok so untuk yang ni kalau kita tengok kat sini ni supply yang pertama supply yang kedua dan supply yang ketiga ya yeah, demand 1 demand 2 demand 3 demand 4 so d1 d2 d3 d4 okey this one s1 s2 s3 okey So, kita mula dengan uh, upper left. Upper left. Okay, kita tengok mana yang lebih kecil antara S1 dengan D1. So, maksudnya demand kat sini ada 12. Tapi supply 1 untuk petak ni cuma ada 5. Jadi, 5 sajalah yang boleh deliver from supply 1. Ok, so bila dah tulis 5 kat situ, kita potong lah yang ni. Baki kosong. Yang ni baki demand yang belum satisfied ada lagi 7. Tapi supply 1 dah habis. Eh? So, kita akan pergi pada yang masih ada. Jadi akan ke bawah lah. Ke, ke bawah. Dia tak boleh ke kanan sebab sini dah kosong. Ok, so dia akan minta daripada supply tu untuk satisfy dia punya uh, baki demand tadi. So, antara 7 dengan 10 yang mana paling minimum? 7. Jadi, kosong. Ini baki lagi 3. Ok, so kita akan ke kanan lah. Ok, antara 3 dengan 8. Paling minimum 3. So, dah habis. Yang ni, 5. So, akan ke bawah. Antara 5 dengan 15, paling minimum 5. So, baki kosong. Yang ni baki lagi 10. Ok, so akan ke kanan. 10 dengan uh, 4. So, 4. Baki 6. Oh, sorry, ni bagi 0 eh. 0, ini bagi 6. So, akan ke kanan, 6, 6. So, dia akan habis. Petak akhir sekali memang akan jadi kosong-kosong lah sebab ini adalah balance transportation problem. Okay, so kalau ikutkan kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 BV eh. Macam mana kita nak tahu berapa bilangan BV? Bilangan BV ni penting ya. Eh? Bilangan BV. Dia mesti sama dengan M tambah N minus 1. So, untuk kes yang ni M supply ada 3 kan? M equals to 3. N ada 4. So, 3 plus 4 minus 1. So, akan ada 6 BV. So, betul lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, ini adalah dia punya BFS.
Ni bermaksud uh, demand satu uh, dapat supply daripada supply satu dan juga supply dua. Lima dengan tujuh. Okey. Demand dua dia dapat supply daripada supply two and supply three. Demand tiga dapat daripada supply three. Demand empat dapat daripada supply three saja. So, dia punya Z value adalah Z equals to Ok, ni 5 So, 5 darab dengan Cos dia Untuk deliver 5 unit ni Cos dia adalah 2 So, 5 darab 2 Ok, 7 darab 2 Tambah 3 darab 1 Tambah 5 darab 8. 4 darab 4. Tambah dengan 6 darab dengan 6. So, total akan jadi 119. Eh? 119. So, ini adalah Z0 lah. Sebab ini adalah dia punya initial solution. Dari sini ni X11 ni. So X11 sama dengan 5 X 21 sama dengan 7 X 22 sama dengan 3 X 32 sama dengan 5 X 33 sama dengan 4 X uh, 3 4 sama dengan uh, 6 selain daripada ni ini adalah BV eh. ni BV selain daripada ni adalah NBV so ni 0 0 0 0 0 0 so untuk NBV ok itu untuk nas pas kona method eh. ok next example so 5.4 Ok, yang ni minimum cost method Minimum cost method eh. Ok, kita guna example yang sama macam tadi juga Jadi, bilangan BB dia mesti sama dengan Setiap kali kita nak dapatkan BFS Kita kena uh, kira berapa number of BBs Yang perlu ada lah So, ni M plus N equals to Sorry, M plus N minus 1 Minus 1 equals to 3 plus 4 minus 1 So, sepatutnya ada 6 Betul, ya? Okay, untuk minimum cost method Caranya adalah kita pilih peta yang paling minimum dia punya kos. So, dekat sini kos paling minimum adalah satu kan? So, ini. Satu. Jadi, kita akan tulis dekat peta yang ni dulu. Maksudnya, dia akan uh, satisfy peta ni dululah. Okay. So, demand dekat sini 8. Supply ada 10. So, paling minimum 8 eh. So, fully satisfied by supply 2 lah. Ni bagi kosong. Ni ni bagi lagi 2. Dekat supply 2. Ok. So, uh, itu paling minimum. 1. Next yang paling minimum. 2. Jadi, kita tengok sini. 2. Sebab kan ada 2 kat sini. 2, 2. Jadi, uh, you boleh pilih lah either one. Saya so, pilih yang paling atas. So, antara 5 dengan 12, paling minimum 2. Ok. Um, so, bagi kosong. Ini bagi 7. Ok. So, masih lagi 2. Paling minimum. Kos. So, sini 2. Ini kosong. Ini adalah 5. Ok. Next, uh, paling minimum 
3. So kita tengok kat sini 3 masih ada lagi eh. 5 so kita setelkan yang ni dulu. So bagi kosong ini bagi 10. So 5. Okay. Next. Ni 3. Tapi dua, dua dah kosong. Kosong, kosong. So tak perlu isi apa-apalah kat situ. Okay. 4. Eh, yang ni 3. Masih ada lagi 3. 3, kosong dengan 4. So, paling minimum kosong. Jadi, kita tak tulis jugalah kat situ. Sebab demand uh, 4. Tapi kat sini tak tak boleh nak supply. Okay, so tengok yang ni 4. 4 dengan 10. So, 4. Bagi kosong, ni bagi 6. Okay. So, 5. 5, sini dah kosong. Yang ni pun sama. 5, sini dah kosong. So, kita isi yang ni lah 6. 6 dengan 6. So, habis. Kosong. Kosong. Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, betul lah BB. Sepatutnya ada 6. That's why kita always kira berapa bilangan BB yang sepatutnya ada. So, that. Kalau in case tak cukup. Let's say you dapat 5 je petak yang you isi. Kita kena isi mana-mana petak yang masih lagi empty dengan uh, bilang uh, dengan value 0. Maksudnya dia BB tapi nilai dia kosong. So, untuk case yang ni, bila kita calculate dia punya cost, eh, kita akan dapat berapa Z nak? So, ni X11 sama dengan 5 eh. X dua satu dua X dua dua lapan X tiga satu lima X tiga tiga empat X tiga empat sama dengan enam lima dua lapan lima empat enam okay so bila kita kira Sepatutnya Z0 ni akan dapat lima darab dua campur dengan dua darab dua campur lapan campur lima darab tiga campur empat darab empat Jumpul 6 darab 6. Ok. 5 darab 2, 10. Jumpul 4. Jumpul 8. Jumpul dengan 15. Jumpul 16. Jumpul 36. So, you kira lah. Pakai calculator dapat berapa. Okay, sebagai homework ni homework eh ni homework dan juga 5.2 so itu saja untuk minggu ni kita jumpa next week thank you for your attention hope you enjoy today's class and please don't forget the homework